It's time to celebrate. Dream of tomorrow and wonderful things to come. Phyllis, foresight. And we reached 100. Talk to TBC. Welcome to Welcome to Tamil Pesu Makkal. Welcome to Tamil in order to talk to a TBC Nigel Chile and in their control. In the one of the Polavi TBC and our CLI Waller, the Reviswelling and Sivilling, are they bondry? Thirumala Ilandi, Mulaiva Katkanarantin Yakuner Yadindra. It will come one acum. One acum Yadindra. One acum. I pull the Kuripaha Palver, Vedanga Pati Pesalam, and the Vagere, America win. There the Mudiva in there, the wet team, Arika Patrikan. Edi Award the Purum, Janavari Iruana Antigadi, Janadi Badim, Tune Janadi Badim, Palavi Irpadakana, Wai Pical Irpadaka, Palavi Eight Padaka Tayara, Varavala, Kura Padilla, the Kerele, Munal Janadi Vari Polarikan, the Janadi, Trump Power Hill, Belier, Martu Varavadum, Saturday, and Nadavari Kerka, which is the Varanga in Pakalam. In the Mar and Eratil, the Irkunda, Udepata Kala the Kul. Kadamian and Nadavari K, Trump and Padakana, Wai Pigal Rukada, Kuripaga, Iran made the Taku de la Made Kolalam Pondra, Kartigal Kura Padigri, they need a lever park in Regal Yadindra. Munmail America, Tirdal, Berlatle, Unuru, Urugan, and Rikriana, Uru, Uru, Sudala, Palerum, the Chutikat Ram. Irandal, Irandazina. Nate 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 uh, Director of uh, Counter Terrorism, Center for Counter Terrorism, Nekran, Adnudia, Yakunareta, Padil, Padil, Padi Hapuchil, Rakani Mitra. In the Buddha Engel, Todorba, Pulgur, Vahian, Avadana Mundu, Irkrade, in the Inamulva, the Nakalitikan, and Atam, our in the Padavil, in the already a Padavikala. Pudi and Rwah and Porto Padaki. In the Depota Hatila Varazil Academy, Naravi Kiladi, Madatuvaru, and Dumari is a Arsila Vodanical Karthetri Vikinda, Kripa in the Ningal Lake Nation of the Wundu, Iran, Midi, Academy, and Nadavariki, Kudum, and Alavada Madihar, in the Mulavan Art Kalaki, our Nepalan, Budayam. Havi and the Bahil, Bolivu Harangalai Kayal, Vodil America Janadi, Vadi or Sativa in the Napa Ulla Hamata Diltan, Mela, Radiharamat and Avari Tavira, Bolivu Harangalil, or Mihom Sativa in the Napa. Havi and the Bahil, Iran Turba, Academia, and Elek Party, the Yum, Adeka Kudum, Maladi, Indoru, Avadanam, Chula Padigradi, and Allah the Endala Vikisatium. The Nadeburma and Badi Nangal Purtan and Parkabonum, and Al Ningal Parkalam, Iran Gurbaha, Donald Trump, Donald Trump in the Nirbaham Academy Anasila, Nakumre Laitan, Pinbati Vandadi, Kadan the Nanduver and Laha, Mukimaha, Iran Nudia, Mihom Saktiva in the Nabur and the Kerala Pata, Kasim Sulaimani, Iraqi Vaiti, Drone, Takal Mulam, America Padakal, Kundrun. Uh, in the Buddha Angle, Iran, Iran, uh, Iran, other Kedra, Indur, America, Kedra, Iran, Al, Ran over the Ahi, the Chiamuria, and Layel, Rukadamian, or America, either Pupokinum, Tibra, Madai, Iran, Irani, Makal Matilum, Russia, Irani, Alum, Perkatin Matilum. In the Nalayel, Melum, Iran, Turba, Kadam, Iran, Melum, or Tanami Patin, Rale, or Kadamian, Nadavariki, Undre, Chedavati, our Padavil, the Bolira Kudumo, and Rum, Silavadan and Gadirikandana, the Nangal Portuzan Pakabad. Tamibatil, 
சமீபத்தில் இலங்கையினுடைய வெளிநாட்டு கொள்கை தொடர்பான விவாதம் ஒன்று இலங்கை தொலைக்காட்சியில் இந்த வெளிவாரம் மற்றது பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ஒரு புலமை வாய்ந்தவர்களை வைத்து ஒரு விவாதம் நடத்தப்பட்டது அப்பொழுது இலங்கை மிகவும் ஒரு சிக்கலான நெருக்கடியில் இருப்பதாகவே அந்த கருத்துக்கள் காணப்பட்டன குறிப்பாக இலங்கை மிக அதிக அளவில் சீனாவோடு சேர்ந்திருப்பதும் அதே நேரத்தில் இந்தியா அமெரிக்காவோடு உளவு தகவல்களை பரிமாறி கொள்ளுகின்ற ஒப்பந்தத்தில் கச்சா திட்டிருப்பதை குறித்து பேசுகையில் இலங்கை கடற் பரப்புக்குள் வெளிநாட்டு கப்பல்கள் வந்தால் இலங்கையால் அதை கண்காணிக்க முடியாது என்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்தியா தான் முதல் பிறக்கூடும் என்றும் ஆனபடியால் இலங்கை செயற்படக்கும் முதலே இந்தியா செயற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு என்றும் எனவே இலங்கை இந்த பிரச்சனையில் எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும் பேசப்பட்டது நீங்கள் இது பற்றி என்ன கருதுகிறீர்கள் இந்த விவாதங்கள் குறித்து உண்மையில் இப்போ நான் நான் அறிந்த வரைக்கும் ஒரு கடந்த இந்த வாரத்திலேயே இப்போ ரெண்டு மூன்று கலந்துரையாளர்கள் இந்த வெளிவிவகார விடயங்கள் தொடர்பாக இடம்பெற்றிருக்கின்றன புதுடில்லியை தளமாக கொண்டிருக்கின்ற விவேகானந்த இன்டர்நேஷனல் பவுண்டேஷனும் ஃபாத் ஃபைண்டு மிலிந்த முறைகொடுவால் உருவாக்கப்பட்ட திங்க் டேங்க் ஃபாத் ஃபைண்டு பவுண்டேஷனும் இணைந்து சில கலந்துரையாளர்களை செய்திருக்கின்றன அதே நேரம் நேற்றைய தினமும் ஃபாத் ஃபைண்டு ஃபவுண்டேஷன் அமெரிக்க தூதர் ஜப்பானிய தூதுவர்களாம் கலந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு கலந்துரையாளர் இந்த ஸ்ரீலங்காவினுடைய முழுபாய முக்கியத்துவம் அதனுடைய அதை அடிப்படையாக கொண்ட விவகாரங்கள் தொடர்பில் ஒரு கலந்துரையாளர் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இதன் பொழுது ஜப்பானிய தூதுவர் இலங்கை ஒரு இந்தோ இந்தோ பாசிபிக் இந்தோ பாசிபிக் மூலோபாயத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான நாடாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் பேசியிருக்கிறார் இவ்வா இவ்வாறு நான் தொடர்ச்சியாக இந்த மூலோபாய ஸ்ட்ராட்டஜிக் இஷ்யூஸ் தொடர்பாக பல்வேறு கலந்துரையாளர்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இங்கே முக்கியமான விடயம் இந்த இந்த இந்தியா தொடர்பாக ஒரு குறிப்பாக இந்த இந்தோ பாசிபிக் இந்த மற்றது அடுத்தது இந்த குவாட் என்ற குவாட்ன்றது உண்மையில் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒரு ஆசியாவிற்கான நேட்டு உண்மையில் இந்த ரான் இராணுவ ரீதி இந்தோ பாசிபிக் என்பதே ஒரு இராணுவ ரீதியான விடயம்தான் சீனாவை ஒரு வரையறைக்குள் முடக்குதல் என்பதுதான் அதனுடைய வெளித்தெரியாத இலக்கு என்று பல்வேறு அரசு சர்வதேச அரசியல் நிபுணர்களும் தொடர்பாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அமெரிக்க அமெரிக்க அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு இந்த ஓப்பன் ஓப்பன் அண்ட் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் இண்டோ பாசிபிக் என்ற அடிப்படையில் ஒரு சுதந்திர இண்டோ பாசிபிக் என்ற அடிப்படையில் அந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கிறதே தவிர அதுக்குள் அது தாங்களுக்கு சீனாவை ஒரு வரையறைக்குள் முடக்குகின்ற இலக்கு இருக்கிறது என்று அமெரிக்கா அப்படி வெளிப்படையாக கூறுவதில்லை ஆனால் உண்மையில் அதனுடைய இலக்கு அதுதான் என்பது பல்வேறு சர்வதேச நிபுணர்களுடைய கருத்து அதுதான் உண்மையில் சரியான கருத்தும் கூட இரண்டால் சீனா இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் எழுச்சியடைந்து வருவதும் ஒரு சக்தியாக ஒரு ஹெஜிமோனிக் பவராக மேலெழுவது அமெரிக்காவினுடைய உலகளாவிய ஆதிபத்தியத்துக்கு ஆதிபத்தியத்துக்கு ஒரு சவாலான விடயம் ஆகவே நிச்சயம் அதை சீனாவை ஒரு வரையறைக்குள் முடக்குதல் என்ற அடிப்படையில் அமெரிக்கா நிச்சயம் செயற்பட்டே ஆகும் அந்த அடிப்படையில் ட்ரம்பின் ட்ரம்ப் நிர்வாகத்திற்கும் வரப்போகின்ற பைடன் நிர்வாகத்துக்கும் இடையில் ஒரு விதமான வேறுபாடும் இருக்கப் போவதில்லை சீனா தொடர்பாக நிச்சயமாக அடுத்த விஷயம் நீங்கள் சொன்னது போன்று இப்பொழுது இலங்கையை பொறுத்தவரை இலங்கை ஒரு ஒரு வகையான ஒரு வெளிவகார நெருக்கடி ஒன்று இலங்கையில் இருப்பது போன்றும் தெரிகிறது ஏனென்றால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இலங்கையினுடைய வெளிவகார செயலர் அட்மிரல் ஜெயநாத் கிளம்பகி அடிக்கடி அவருடைய எல்லா கலந்துரையாளர்களும் அவர் அடிக்கடி இந்தியா இந்தியா என்றுதான் பேசுகிறார் இந்தியாவுக்கு முன்னுரிமை பாதுகாப்பு உடையங்கள் இந்தியாவுக்கு முன்னுரிமை அண்மையில் ஒரு கலந்துரையாளர் கூறியிருந்தார் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒருபோதும் நாங்கள் செயற்பட முடியாது செயற்பட்டால் சீவிக்கவும் முடியாது என்று குறிப்பிட்டார் ஆகவே இந்தியாவை மையப்படுத்தி இவ்வாறு ஒரு புகம் இந்த ஒரு த இந்த இந்தியாவுக்கு அதாவது இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி என்ற அடிப்படையில் இவர்கள் ஒரு ஒரு புறமாக பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளை நீங்கள் பார்க்கலாம் சில தினங்களுக்கு முன்னர் 
சீன கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியும் ஸ்ரீலங்கா ஆளும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுணவும் இணைந்து அது கவர்னன்ஸ் ஷேரிங் என்ற அடிப்படையில் ஒரு ஒரு காணொலி வழி செமினார் ஒன்றை ஒரு ஒரு கருத்தரங்கு ஒன்றை நடத்தியிருந்தார்கள் இந்த கருத்தரங்குக்கு எஸ்எல்பிபியினுடைய அதாவது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுணவின் சார்பில் அதுக்கு தலைமை தாங்கியவர் ராஜபக்சேயின் அரசியல் வாரிசு என்று கருதப்படுகின்ற நாமல் ராஜபக்ச ஆகவே ஒரு புறம் இந்தியாவிற்கு முன்னுரிமை என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்னொரு புறம் சீனா கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியிடம் இருந்து கவர்னன்ஸ் ஷேரிங்கை ஒரு கவர்னன்ஸ் அதாவது ஆளுகை தொடர்பாக சீன கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியிடம் இருந்து எஸ்எல்பிபி எதை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறது என்று ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இந்தியாவின் கொல்லைப்புறத்தில் சீன கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியாக என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இதை இந்தியா எப்படி பார்க்க போகிறது இதை எப்படி இந்தியா சகித்துக் கொள்ளும் என்ற பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கிறது இத்தனைக்கும் மிக குறுகிய அதாவது மைக் பொம்பியோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் மைக் பொம்பியோ இரு வாரங்களுக்கு முன்னர் இந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்னர் தான் சீனாவை ஒரு வேட்டையாடும் மிரு மிருகம் என்று கொழும்பில் வைத்தே கூறி சென்றிருக்கின்ற ஒரு சூழலில் அதற்கு பின்னர் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோடு எஸ்எல்பிபி இணைந்து ஒரு கவர்னன்ஸ் ஷேரிங் அடிப்படை ஆளு கட்சி கட்டமைப்புகள் ஆளுகைகள் தொடர்பாக ஒரு கலந்துரையாடலை செய்திருக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி சீன கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோடு ஒரு ஒரு நெருக்கமான உறவை தொடர்ந்து பேணிக் கொள்வதில் கொழும்பு தெளிவாக இருக்கிறதா என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அல்லது கொழும்புக்குள் வெளிவிவகார விடயங்களில் இரு வகையான பிளாக் ஒரு ஒரு இரண்டு வகையான தரப்பினர் இருக்கிறார்களா ஒரு புறம் ஜெயநாத் கிளம்பகை இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு புறம் எஸ்எல்பிபி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோடு கவர்னன்ஸ் ஷேரிங் தொடர்பாக கலந்துரையாடுகிறது என்றால் இது ஒரு நெருக்கடியான நீங்கள் கூறுவதன் முக்கியமான விடயம் அதாவது பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அது சாரி வெளிவிகாரத்துறை செயலாளர் வந்து முக்கியமாக ஜனாதிபதியோட ஒரு ஒருத்தரால் நியமிக்கப்பட்டவராகவும் அதே வேற அவர் ஒரு இந்திய அமெரிக்கா தொடர்பாக முடிவெடுக்கக்கூடியவராகவும் அதற்கு சார்பாக செயற்படக்கூடியவர் இருக்கின்ற அதே வேளை ராஜபக்ச குடும்பம் அதாவது மைந்த ராஜபக்ச புத்திரர்கள் சைனாவை நோக்கி செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது இதை பத்தி நீங்கள் என்ன சொல்றது இதுக்கான கூடுதல் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கா நீங்கள் கூறிய பார்த்து இவர்கள் நடுநிலை என்று இது குடும்பமும் பிரிந்து இதை கையால முயற்சிக்கிறதா அல்லது இவர் அமெரிக்க பிரஜை என்ற ரீதியிலே தன் அமெரிக்காவுடன் கூட இருக்கலாம் அதனூடாக இந்தியாவை கையாளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் உண்மையில் இது நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே பார்க்கலாம் கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர் அவர் தன்னுடைய பதவி பிரமான உரையிலேயே தாங்கள் ஒரு நியூட்ரல் ஃபாரின் பாலிசியை கடைபிடிக்க விரும்புவதாகவும் அதிகார சக்திகளுடைய மோதல்களுக்குள் தாங்கள் வர விரும்பவில்லை நாங்கள் ஒரு சிறிய நாடு என்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய வெளிவகார நிலைப்பாட்டை கூறியிருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அவர் இருபதாவது திருத்த சட்டத்துக்கு முன்னரே த மிளிந்த முறைகுடையை இந்தியாவிற்கான ஹை கமிஷனராக நியமித்தார் ஜெயநாத் கிளம்பகி வெளிவகார செயலராக நியமித்தார் ஏற்கனவே வெளிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனை இருக்கின்ற போது இந்தியாவை கையாள்வதற்கு மினிஸ்டீரியல் ரேங்க் ஓடு ஒரு ஹை கமிஷனர் நிய கோட்டாபாய் நியமித்திருக்கிறார் ஆகவே ஒரு 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 வெளிவகார விடயங்களில் ஒரு 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 ஒத்த சன் ஒரு ஒத்த கருத்து இல்லாதது போன்ற ஒரு தோற்றம் தெரிகிறது ஆனால் இந்த நடுநிலைமை என்பது உண்மையில் ஏற்கனவே இலங்கை தீவில் கேள்விக்குள்ளாகி இருக்கிற விடயம் மேல் நடுநில வெளிவகார கொள்கையில் நடுநிலைமை என்ற ஒரு விடயம் வந்து எவ்வளவு தூரம் இந்த உலக ஒழுங்கில் சாத்தியமானது அல்லது எவ்வளவு தூரம் அதை பேணி பாதுகாத்துக் கொண்டு பயணிக்க முடியும் என்பது ஒரு சிக்கல் என்னென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நடுநிலைமை என்ற உண்மையில் இலங்கையினுடைய வெளிவகார கொள்கை குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பாரம்பரியம்தான் இந்த பக்கம் சாராமல் இருப்பது ஒரு ப்ரோ வெஸ்டர் யூஎன்பி என்பது ஒரு ப்ரோ வெஸ்டாக இருந்த காலத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை உருவாக்கிய இஷ்டபிள்யாடி பண்டார நாயக்கா ஒரு கருத்தியல் சார்ந்தும் கட்டமைப்பு சார்ந்தும் நாங்கள் எந்த ஒரு பக்கமும் சாயாமல் இருப்பது என்ற அடிப்படையில் ஒரு கொள்கையை இலங்கை தீவுக்கு கொண்டு வந்தார் அந்த அடிப்படையில் தான் இலங்கை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி காலத்தில் தான் சீனாவிற்கும் இலங்கைக்குமான உறவுகள் ஏற்பட்டது யுஎம்பி காலத்தில் அல்ல யுஎம்பி அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஸ்ரீ சீனாவுக்கும் இலங்கைக்கும் அவ்வளவு பெரிய நெருக்கங்கள் ஏற்பட்டதில்லை அதனுடைய தொடர்ச்சியாக சீனா மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் குறிப்பாக இந்த இறுதி யுத்தத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மிக அதிக அளவில் இலங்கை தீவுக்குள் கால ஒன்றுவதற்கான வாய்ப்பை தன்வசப்படுத்திக் கொண்டது ஆனால் இந்த இந்த இப்பொழுது அதனால் குறிப்பாக இப்போ நீங்கள் சீனா தொடர்பாக சீனாவை முழுமையாக இலங்கை தீவு ஒருபோதும் கைவிடப் போவதில்லை ஏனெனில் இலங்கை தீவுக்கு வேறு வேறு அதாவது குறிப்பாக இந்த ஆட்சியாளர்கள் இவர்கள் இருக்கின்ற பட்டத்தில் இவர்களுக்கு மனித உரிமை சார்ந்து பல சில அழுத்தங்களை மேற்குலகம் நிச்சயம் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அப்படி மேற்குலகம் அழுத்தங்களை கொடுக்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து தப்போது இவர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தியாக இப்பொழுது சீனா தான் இவர்களுக்கு இருக்கிறது 
ஆகவே சீனாவை கைவிட்டால் மேற்குலக மனித உரிமை சார்ந்த அழுத்தங்கள் இருந்து தங்களால் ஐநா ஐநாவனுடைய அழுத்தங்கள் போன்றவற்றில் இருந்து தப்ப முடியாத அடிப்படையில் இவர்கள் சீனாவையும் ஒரு பக்கமாக வைத்துக் கொள்ளத்தான் முயற்சிப்பார்கள் சீனாவை ஒருபோதும் இவர்கள் விரோதித்துக் கொள்ளப் போவதில்லை சீனாவை ஒரு பக்கமாக வைத்துக் கொண்டு சீனா அமெரிக்கா இந்தியா எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் கையாண்டு கொண்டு சமநிலைப்படுத்தி கொண்டு தங்களால் வெற்றிகரமாக பயணிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் தான் இவர்களுடைய வழிவார அணுகுமுறை நிச்சயம் இருக்க போகிறது ஆனால் அது எந்த அளவிற்கு சாத்தியமானது என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது சீனாவை ஒரு வேட்டையாடும் தன்மை கொண்டது என்று அமெரிக்கா கூறுகின்ற நிலையில் மற்றது இனி வரப்போகின்ற சூழலில் இந்த அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் ஆன அந்த அந்த மோதல் நிலை அல்லது அது முருகல் நிலை அல்லது அது நிச்சயம் தீவிரமடையுமே தவிர குறைய போவதில்லை ஏனென்றால் ஒரு சீனா ஒரு 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 கெஜுமொனிக் பவராக எழுச்சியடைந்து வருகிறது பொருளாதார ரீதியாக ஏற்கனவே அமெரிக்காவுக்கு ஒரு சவாலான நாடு இராணுவ ரீதியாக நிச்சயமாக இந்த பொருளாதார ரீதியா வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டம் நிச்சயம் இராணுவ வளர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் இராணுவ வளர்ச்சி நிலையில் நிச்சயம் பிரச்சனைகள் உருவாகும் ப்ரொக்சி ஓர்கள் உருவாக வாய்ப்புறுத்து இப்படி எல்லாம் பல்வேறு சிக்கல்கள் உண்டு அவ இந்த நிலையில் இவர்கள் எப்படி இந்த இதை நடுநிலைமையை பேணி பாதுகாக்க முடியும் என்ற கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் இந்த பொலிவுகார விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கோதாபய ராஜபக்சோடு நெருக்கமானவர்கள் ஒரு வகையாகவும் மஹிந்த ராஜபக்சோடு நிற்பவர்கள் ஒரு 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 விதமாக அதை அணுகுவது போன்றும் ஒரு தெரிகிறது ஏனென்றால் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிடமே உடன் ஒரு கவர்னன்ஸ் யாரையும் ஒரு ஆளுகை தொடர்பாக கலந்துரையாடுவதற்கு டிவியில் நான் நினைக்கிற எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது இலங்கையில் இந்த கொரோனா நோயினுடைய தாக்கம் வந்து மிக அதிகரித்து கொண்டு போவதும் அதில் இராணுவம் படிப்படியாக இதன் தலையிட்டும் இராணுவத்தினால் கூட இவற்றை சமாளிக்க முடியவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் இதன் காரணமாக போர வென்றவர் என்ற சவேந்திர சில்வாக்கு இருந்த அந்த மரியாதை இப்பொழுது குறைந்து வருவதாகவும் அவர் இதில் இது குறித்து மிகவும் கவலை அடைந்திருப்பதாகவும் செய்திகள் வழியாயிருக்கின்றன ஏனெனில் அவர்களை தேவையற்ற விதத்தில் இந்த நோய் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஈடுபடுத்தி அவர்களுடைய இராணுவத்தினுடைய மரியாதையை குறைப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கின்றன இது பற்றி நீங்கள் அறிந்த வரையில் என்ன இருக்கு உண்மையில் இந்த ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த கொரோனா பிரச்சனை ஒரு ஒரு விவகாரமாக மேலெழுந்த அந்த 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 காலத்திலிருந்தே குறிப்பாக இந்த விடயங்களை கையாளுவதில் இராணுவம் தான் அதிகம் ஈடுபடுத்தப்பட்டது குறிப்பாக அந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸினுடைய பொறுப்பை இராணுவ தளபதியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதிகமாக இந்த விடயங்களில் இராணுவத்தினுடைய உதவியை பெற்று இந்த விடயங்களை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வெற்றிகரமாக கொண்டு வந்திருப்பதான ஒரு தோற்றமும் வழியில் தெரிந்தது குறிப்பாக இந்த இரண்டாவது அலை தொடர்பான பிரச்சனைகள் வருவதற்கு முன்னர் மிக வெற்றிகரமாக இந்த விடயங்கள் கையாளப்பட்டன என்ற ஒரு 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 பார்வை தான் இருந்தது முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட சீனாவுக்கு அடுத்து சீன நிறுவனம் ஒன்றுடைய கணிப்பு தானது சீனாவுக்கு அடுத்து கொரோனாவை உலகத்தில் வெற்றிகரமாக கையாண்ட நாடு ஸ்ரீலங்கா என்ற ஒரு ஒரு கணிப்பும் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் இப்பாறன ஒரு சூழலில் இப்பொழுது இந்த இரண்டாவது அலை வந்து நெருக்கடி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எல்லோருக்கும் ஏனென்றால் இவர்கள் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்ததாக சொல்லப்பட்ட ஒரு ஒரு சூழலில் இந்த கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் மீறி இப்பொழுது நிலைமை மோசமாகிவிட்டது என்ற ஒரு 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 தோற்றம் இப்பொழுது தெரிய தொடங்கி இருக்கிறது இது மெது மெதுவாக அதிருப்திகளை ஏற்படுத்தும் ஏனென்றால் நிச்சயமாக இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் கொழும்பு கொழும்பு அரசாங்க தரப்பு அரசாங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விதமாகவும் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விதமாகவும் வைத்தியத்துறையை சார்ந்தவர்கள் பல்வேறு விதமாகவும் பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சிலர் இது சமூக பரவல் பரவல் தான் ஆனால் சமூக பரவல் இல்லை என்று அரசாங்கம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது தவறானது என்று சில வைத்தியர்கள் பேசுகிறார்கள் சுயாதீனமாக இருப்பவர்கள் அரசாங்க திணைக்களங்கள் சார்ந்தவர்கள் ஒரு விதமாக பேசுகின்ற பொழுது சுயாதீனமான அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விதமாக பேசுகிறார்கள் என்றால் சமூக பரவல் ஆகிவிட்ட பிறகும் அதை பரவல் சமூக பரவல் இல்லை என்று சொல்வது மேலும் மேலும் நிலைமையை மோசமாக்குவதற்கு தான் வழிவகுக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது நேரம் எதிர்கட்சி வந்து நாட்டை ஒரு ஒரு அதாவது லாக்டவுன் மீண்டும் ஒரு முடக் முடக்க நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் நாட்டை முடக்க வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் இந்த பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று ஒரு 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 அரசாங்கத்தை குற்றம் சாட்டுகின்ற ஒரு 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 பிரச்சனை ஒன்றை அவர்கள் எழுப்புகின்றார்கள் அடுத்த புறமாக குறிப்பாக இந்த இரண்டாவது அலை தொடர்பாக ஒரு ஒரு கவனமின்மை குறிப்பாக அரசாங்கம் 
வெற்றிகரமாக கையாண்டு விட்டோம் என்று ஒரு 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 மமதையில் இரண்டு விடயங்களை கவனிக்காமல் விட்டதன் விளைவாக சில பார்த்தீங்கன்னா மனோகணேசன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த பிரண்டிக்ஸ் நிறுவனத்தால் தான் இந்த கொரோனா வருவதற்கு இவர்கள் தான் முக்கிய காரணம் என்ற போன்று பிரச்சாரங்களை எல்லாம் செய்கிறார்கள் அவை இது இது ஒரு உண்மையில் இந்த கொரோனா ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தது என்பது ஜனாதிபதியினுக்கான ஒரு கிரெடிட் ஆகும் அவருடைய ஒரு அவருடைய வெற்றிகர் அவருடைய அந்த அந்த கவனி அந்த கவனிங் பேட்டர்ன் என்ன ஒரு ஒரு நிர்வாக அந்த ஆளுகைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு போன்று இருந்த ஒரு சூழலில் இப்பொழுது இரண்டாவதிலே அந்த ஆளுகையை ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக மாறியிருக்கு அண்மையிலே நாங்கள் முன்னாள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்களுடன் உரையாடும் போது அரசாங்கத்துக்குள் ஒரு குட்டி அரசாங்கம் செயல்படுவதாக பாராளுமன்றத்துக்குள் ஒரு குட்டி அரசாங்கம் செயல்படுவதாகவும் அதாவது அது வீட்கவ சான்றோர் அமைப்பு பிரதமர் அவர்களுக்கு அதிகம் செல்வாக்கு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்வதாகவும் ஒரு கருத்தை கூறியிருந்தார் கூடுதலாக அந்த சான்றோர் அமைப்பு முழுமையாக ஜனாதிபதி அவர்களால் நிர்வகிக்க அவர்கள் ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்குவதாகவும் அரசியல் ரீதியான எந்த முடிவையும் பிரதமர் எடுக்காமல் பார்த்துக் கொள்வதாகவும் கூறப்ப அவர் கூறினார் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் உண்மையில் இந்த வியத்மாக வியத்மாக என்ற இந்த அமைப்பு உண்மையில் கோட்டாபிய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி வேட்பா வேட்பாளராக அதாவது அவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமுறங்குவது உறுதியா உறுதி உறுதியா உறுதியாக உறுதியான பின்னர் அவர் அந்த அந்த தன்னுடைய வேட்பாளர் தகுதி நிலையை வலுப்படுத்தி கொள்வதற்கு தனக்கான ஒரு பலமான அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அந்த தொழில்முறை வல்லுநர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரு புத்திஜீவித்துவ புத்திஜீவிகள் தொழில்முறை வல்லுநர்கள் என்றெல்லாம் உள்ளடக்கி இந்த 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 புத்திஜீவிகளின் பாதை என்ற அடிப்படையில் இந்த அமைப்பை உருவாக்கினார் அதே போன்று எளிய என்ற ஒரு இன்னொரு அமைப்பையும் உருவாக்கினார் இரண்டு வருடம் அவருடைய கடுமையான வேலை திட்டங்களின் விளைவாக அவரை தவிர வேறு எவரும் ஒரு வேட்பாளராக ராஜபக்சேக்களினுடைய தரப்பிலிருந்து நிற்க முடியாது என்றால் தோல்வியடைந்து விடுவார்கள் என்ற ஒரு சூழல் சூழலை அவர் மிக வெற்றிகரமாக உருவாக்கி இருந்தார் அதற்கு இந்த அவருடைய இந்த ரெண்டு அமைப்பும் அவருக்கு பக்கபலமாக இருந்தது அவர் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பின்னர் அதாவது அவர் ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெற்ற பின்னர் அந்த இரண்டு அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக முக்கியமாக வியுத்தம அவருடைய பல்வேறு விஷயங்களில் ஆலோசகர்களாகவும் பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளுக்கும் இந்த அமைச் இந்த வியத்மக அமைப்பில் இருந்தவர்களுக்கு அவர் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பதாக ஆங்காங்கே செய்திகளும் வெளிவருகின்றன பலரும் சொல்லுகிறார்கள் முக்கியமாக நீங்கள் உதாரணமாக கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய ஆளுநரை எடுத்தீங்கனால் அவர் வந்து அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர் அதே போன்று திணைக்களங்களுக்கு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பலர் அந்த அமைப்போடு தொடர்பு உள்ளவர்கள் அந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு ஒரு செல்வாக்கு மிக்க ஒரு 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 அதாவது ஒரு 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 புதிய ரூலிங் பிளாக்காக இந்த தீவில் மாறி இருக்கிறார்கள் முக்கியமாக வளமையாக ஜன பிரை மஹிந்த ராஜபக்சோடு நெருக்கமாக இருப்பவர்கள் ஒரு 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 பலமான அணியாக தெரிகிற தெரிகிற சூழலில் தெரிந்த சூழலில் அதற்கு மாற்றாக இப்பொழுது இந்த வியத்கம கோட்டாபிய தலைமையிலான இந்த வேட்க அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் முக்கியமாக அந்த அந்த லீடிங் ரோலை எடுத்திருக்கிறார்கள் அஹ் ஒளிவுகார விடயங்களிலும் நான் நினைக்கிற குறிப்பாக இந்த அட்மிரல் ஜெயநாத் கிளம்பை எல்லாம் அந்த அமைப்பின் உறுப்பினராக இருந்தவர் அஹ் ஆகவே அஹ் ஒளிவுகார விடயங்களிலும் அவர்கள் கூடுதல் கூடுதலாக அவர்களுடைய ஆலோசனைகள் அல்லது அவருடைய தலையீடுகள் இருக்கக்கூடும் ஆனால் இப்பொழுது இந்த விடயம் என்னென்றால் முக்கியமாக இந்த இருபதாவது திருத்த சட்டத்துக்கு பின்னர் உண்மையில் இருபதாவது சட்டம் நடைமுறை நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னர் தான் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றன இருபதாவது திருத்த சட்டத்துக்கு பின்னர் இப்பொழுது முழுமையாகவே அது ஜனாதிபதியை மையப்படுத்தி தான் அனைத்துமே இருக்கின்றன இப்பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ச என்பவருடைய அந்த 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 முக்கியத்துவம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கணிசமாக குறைந்திருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் தெரிகிறது நீங்கள் இன்னொன்றையும் பார்க்கலாம் இப்ப இந்திய தரப்புகள் பொதுவாக அவரை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அண்மையில் அவரோடு உரையாடி இருந்தார் அல்லாம் ஆனால் குறிப்பாக இந்த அமெரிக்க இராஜாங்க செயலர் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது அது இருபதாவது சட்டத்துக்கு பின்னர் தான் அவருடைய வருகை நிகழ்ந்தது அவர் பிரதமரை சந்திக்கவே இல்லை பிரதமருக்கு ஒரு பெரிய அந்த நிகழ்ச்சி நிலையில் அவர்களுடைய வருகையில் ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்ததாக இல்லை அவை இவைகளெல்லாம் ஜனாதிபதிக்கு அதிக ஜனாதிபதி என்பவர் இப்பொழுது ஒரு சர்வ வல்லமை வாய்ந்தவராக மாறி இருக்கிற சூழலில் அவரோடு பேசிய விடயங்களை கையாள முடியும் என்ற ஒரு நிலையில் இவரோடு தேவையில்லாமல் பேசுவதற்கு எதுவும் இருக்காது என்ற ஒரு நிலைமை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருப்பது போன்று தெரிகிறது ஆனால் இப்பொழுது பொருட்களின் விலை அதிகரித்து இருப்ப இருக்கிறது உதாரணமாக அரிசி சீனி பருப்பு மீன் தின் போன்றவற்றினுடைய கட்டுப்பாட்டு விலையை அரசாங்கம் இப்பொழுது அறிவித்திருந்த போதிலும் ஒரு இடத்திலும் அந்த கட்டுப்பாட்டு விலையில் பொருட்களை பெற முடியாத 
சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி இவரை தொடர்பாக கட்டுப்பாட்டு விலையை அறிவித்த போதிலும் அவை கிடைக்காத நிலையில் அரசாங்கம் இந்த வர்த்தகர்கள் மீது கட்டுப்பாடுகளை கைவிட்டுள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டம் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது குறிப்பாக இந்த கொரோனா நோயின் போது அவர் வர்த்தகர்களை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தை எடுத்திருப்பதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது இப்பொழுது வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்த நிலையில் எவ்வாறு மக்கள் அதை சமாளிக்கிறார்கள் உங்களுடைய கவனத்தை உண்மையில் என்றால் இந்த கொரோனா முதலாவது கொரோனாவுடைய முதலாவது அலையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நாட்டை முடக்கித்தான் அதை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர கொன்ற முடிந்தது கொண்டு வந்தார்கள் இப்பொழுது மீண்டும் எதிர்த்தரப்புகள் நாட்டை முடக்க வேண்டும் நாட்டை முடக்குவதன் மூலம்தான் இந்த பிரச்சனையை கையாள முடியும் என்று சொல்லி வந்தாலும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச மிக உறுதியாக அதற்கு அதனை அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறார் நாட்டை எக்காரணம் கொண்டும் முடக்க முடியாது என்றும் கூறியிருக்கிறார் இது உண்மையில் ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு விடயம் தான் நான் என்னை பொறுத்தவில்லை என்றால் நாட்டை இப்பொழுது இருக்கிற நிலையில் முடக்கினால் மேலும் பொருளாதார ரீதியாக பாரிய நெருக்கடிகளை அரசாங்கம் சந்திக்க நேரிடும் என்றால் ஏற்கனவே பொருளாதார ரீதியாக கடும் நெருக்கடியில் இந்த அரசாங்கம் இருக்கிறது ஆகவே இது இன்னொரு 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 முறை இதை முடக்கினால் மேலும் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் அப்படி ஒரு நெருக்கடி எதிர்கொள்வதற்கு நாடு தயாராக இல்லை அவை அப்படி ஒரு நெருக்கடிக்குள் நாடு போக முடியாது தங்கள் அரசாங்கத்தால் சமாளிக்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு போய்விடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த லாக்டவுனை வந்து ஜனாதிபதி எதிர்க்கிறார் என்று ஆனால் ஆனால் இந்த நிலைமை மேலும் மோசமடைந்தால் என்ன செய்வது என்று தெரியாவிட்டாலும் இப்பொழுது அவர்களை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக இந்த கொரோனா நிலைமைகள் ஒரு அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகளை மட்டும் தற்காலிகமாக முடக்கிவிட்டு பழமை போல் மற்ற விடயங்கள் எல்லாம் இயங்குவது இயங்குவது என்று வெளிநாடுகளில் பல்வேறு கொரோனா மிக மோசமாக கொரோனா தாக்கிய பொழுதும் சிலர் லாக்டவுனை ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு பிறகு அதை எடுக்க முற்பட்டார்கள் காரணம் பொருளாதார காரணங்களுக்காக அப்படி ஒரு நிலையில் தான் இப்பொழுது இலங்கையையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது லாக்டவுனுக்கு போனால் நிலைமை மேலும் மோசமாகி விடும் என்ற அடிப்படையில் தான் விடயங்கள் கையாளப்படுகின்றன ஆனால் இதே நேரம் மக்களை பொறுத்தவரையில் சாதாரணமாக அரசாங்க பணியாளர்கள் அல்லது ஒரு 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 மத்திய வர்க்க பிரிவினர்கள் ஓரளவுக்கு நிலைமைகளை சமாளிக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் ஆனால் அடித்தள மக்கள் குறிப்பாக வறுமை கோட்டுக்குள் இருக்கிற மக்கள் அன்றாடம் கூலி தொழில் செய்து பிழைக்கின்ற மக்களுக்கு பெரிய அளவில் நில பாதிப்புகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக நீங்கள் இப்போ உதாரணமாக நான் வசிக்கின்ற திருவோணமலை எடுத்தால் இங்கே இப்பொழுது இந்த பெகலிய கொட மீன் சந்தை கொரோனா காரணங்கள கொரோனா காரணங்களுக்காக சில முக்கிய மீன் சந்தைகள் மூடப்பட்ட காரணத்தினால் இப்பொழுது திருவண்ணாமலையினுடைய மெயின் பிரதான மீன் சந்தையும் மூடப்பட்டிருக்கிறது மூடப்பட்ட காரணத்தினால் மீனவர்கள் பெரிய அளவில் தொழில் ரீதியாக கடும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பிடிக்கின்ற மீனை விற்க முடியாது அதனால் மீன் பிடிக்க பிடிப்பது பிடிப்பதில் பிரயோசனம் இல்லை அதாவது குறிப்பாக இப்பொழுது நீங்கள் திருவண்ணாமலையை பார்த்தா அந்த ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு சில வகையான மீன்கள் மட்டும்தான் விற்கப்படுகின்றன ஏனென்றால் அந்த மீன் தான் குறைந்த விலைக்கு ஆக்கள் வாங்குவார்கள் என்றால் உதாரணமாக கொஞ்சம் பெரு கூடின விலை ஐநூறு ஒரு கிலோ எழுநூ அறுநூறு ரூபா எழுநூறு ரூபா விற்கிற மீன்களை பிடித்து வந்தால் அதை அந்த விலைக்கு விற்க முடியாது நிலைமை ஏனால் ஏற்றுமதி இல்லை கொழும்புக்கு ஏற்றுவது இல்லை ஆகவே இந்த காரணங்களால் மீன் தொ மீன மீனவர்கள் எல்லாம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அன்றாட தொழில் செய்பவர்கள் எல்லாம் கடுமையாக இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்க இவர்களுக்கு ஆங்காங்கே சில ஐயாயிரம் ரூபா கொடுப்பன என்ற அடிப்படையில் அரசாங்கம் சில விஷயங்களை கொடுத்தாலும் கூட ஆனால் அவர்கள் அன்றாடம் உழைப்பவர்களுக்கு இந்த ஐயாயிரம் ரூபாயை வைத்து சிவிக்கக்கூடிய நிலையில் இல்லை ஆம் உண்மையிலே கூறப்போனால் முதலாவது அலையை இலங்கை அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக கையாண்டது என்ற பெருமை அரசாங்கம் பெற்றுக்கொண்டது இரண்டாவது அலை வந்த பிறகு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்கள் பௌத்த பீடங்கள் சமூக அமைப்புகள் மருத்துவ சங்கங்கள் போன்றவை தெரிவிக்க வேண்டியது இப்பொழுது இன்னொரு விடயத்தை அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த இஸ்லாமிய சகோதரர் முஸ்லீம் மக்களின் ஜனாச நல்லடக்கம் தொடர்பாக நேற்று ஜனாதிபதி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து வெளியிட்டதாகவும் அதை ஆதரித்து அங்கே இருக்கின்ற முக்கிய ஒரு முஸ்லீம் அமைப்பு அவர்களுக்கு நன்றி கூறி ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கும் கடிதம் அனுப்பியதை தொடர்ந்து அதே ஒரு பூதகரமான பிரச்சனையை எடுத்த பின்பு இப்பொழுது அமைச்சர்கள் வேறுபட்ட கருத்துக்களை கூற தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுது இது ஒரு அரசாங்கத்தின் ஒரு நிலையை முடிவாக எடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறத நாம பார்க்க வேண்டும் அரசாங்கம் தடுமாறுகிறது இல்லையா இல்ல இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் நான் நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் உண்மையில் நீங்கள் இதை கடந்த 
அதாவது இப்ப அவர்களுடைய தேர்தல் வெற்றியோடு தான் நாங்கள் இதை இணைத்து பார்க்க போனோம் ஜனாதிபதி தேர்தலின் பொழுதும் சரி பிறகு நாடாளுமன்ற தேர்தலின் பொழுதும் சரி நீங்கள் ஒரு விடயத்தை பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு யுத்த வெற்றி வாதத்தை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வாக்குகளை அறுவடை செய்வதற்கு யுத்த வெற்றி வாதம் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான யுத்த வெற்றி வாதத்தை அவர்கள் ஒரு முக்கிய பிரச்சார பொருளாக பயன்படுத்தினார்களோ அதே போன்று இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு ஒரு 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 விடயமும் அங்கு ஒரு வாக்குகளை சேகரிப்பதற்கான கருவியாக பிரச்சார கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டது இப்ப அதனுடைய விளைவை தான் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் எதிர்கொள்ளுகிறது இந்த விடயங்களை இவர்கள் அதில் கொஞ்சம் நெகிழ்வாக நடக்க முற்பட்டாலும் கூட இந்த கடும் போக்குவாதிகள் குறிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த முஸ்லிம்களுடைய இந்த ஜனாசா ஜனாசாவை அடக்கு ஜனாசா அடக்கம் தொடர்பாக அதை புதைப்பது என்ற அடிப்படையில் என்ற அவர்களுடைய மத முற முறை அது அந்த அடிப்படையில் அது வந்து அவர்களுடைய வேண்டுகோள் நியாயமானது ஆனால் அதுக்கு சயின்டிஃபிக் ஒரு ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாகவும் அதை புதைப்பதால் கொரோனா பரவும் எரிப்பதால் பரவாது என்ற விஞ்ஞானபூர்வமான எந்த விதமான சான்றுகளும் கிடையாது ஆகவே அதை அதை பழமை போன்று தங்களுடைய மத முறைமையின் கீழ் நடைமுறையின் கீழ் அதை அதை அனுமதிக்குமாறு அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஆனால் பிரச்சனை இப்ப நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த குணதாச அமரசுகிற போன்ற மிக தீவிர லட்சிய இனவாத சிந்தனையாளர்கள் என்று கருதப்படுபவர்கள் எல்லாம் அதை வந்து எதிர்க்கிறார்கள் அதை வளமையாக ஏற்கனவே ஏற்கனவே செய்த நடைமுறையின் படி பின்பற்றுங்கள் புதிதாக மாற்றங்கள் தேவையில்லை என்றவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதே போன்று இப்பொழுது ஞானராச தீரர் விளக்கம் கூறியிருக்கிறார் இங்கே இப்படி செய்திகள் வருகின்றன அது உண்மைதானா என்று விளக்கம் கூறுகிறார் அதே போன்று சில அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்கள் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காக இந்த விடயங்களை பயன்படுத்திய பிமல் வீரவம்ச உதய கம்மன்பில போன்றவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது எதை பேசுவது என்று தெரியாமல் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் அரசாங்கத்தின் அங்கமாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே இதை பேசவும் முடியாது பல்வேறு நெருக்கடிகள் ஆகவே இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் இவர்கள் தேர்தல் வெற்றிக்காக எடுத்து கையில் எடுத்த ஆயுதங்கள் இப்பொழுது இவர்களுக்கு எதிராக திரும்புகிறது என்பதுதான் அடிப்படை இப்பொழுது ஏற்கனவே இருபதாவது சட்டத்துக்கு முஸ்லிம்களுடைய ஆதரவையும் இவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதுவே அது தொடர்பாகவே விமர்சன போக்குகள் அங்கு இருக்கின்றன குணதாச அமரசேகர கூறுகிறார் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்கி எவருக்கும் அரசாங்கத்தில் இடமளிக்க கூடாது அது ஒரு மிக திட்டமிட்ட சில உள்நோக்கங்களோடு அவர்கள் இதற்கு ஆதரவு அளித்திருக்கலாம் ஆகவே அவர்களுக்கு பத எந்த ஒரு பதவிகளும் வழங்கப்படக்கூடாது என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் முஸ்லிம்களோடு ஆதரவோடு இதை நிறைவேற்றியதையே கடும்போக்கு சிங்கள தரப்புகள் சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றன அதன் அந்த அதனுடைய எல்லாவற்றினுடைய அந்த வெளிப்பாடு தான் இப்பொழுது இவர்கள் நெகிழ்வாக சில விடயங்களை அஹ் இருபதாவது சட்டத்துக்கு முஸ்லிம்களுடைய ஆதரவை பெற்றிருக்கிறார்கள் அது அந்த கோரிக்கையும் ஒரு நியாயமான கோரிக்கை மாதிரியும் தெரிகிறது அது கொஞ்சம் நெகிழ்வாக நடந்து கொள்வோம் என்று அரசாங்கம் முடிவுகள் எடுக்க முற்படுகின்ற பொழுது கடும்போக்கு அஹ் பௌத்த பிக்குகள் கடும்போக்கு சிங்கள அமைப்புகளுடைய எதிர்ப்புகளை இந்த அரசாங்கம் முகம் எதிர்ப்புக்கு இந்த அரசாங்கம் முகம் கொடுக்க நேரிடும் சிவலிங்க நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் நீங்கள் உங்களை கேள்வியை கேளுங்கள் இது உண்மையில இதுதான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் அதாவது இப்பொழுது நீங்கள் வாழுகின்ற பகுதியில் இந்த வருமானம் மிகவும் குறைந்திருக்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய கொடுப்பனவுகளும் இப்பொழுது இல்லை முன்பு ஐயாயிரம் ரூபா குடும்பத்துக்கு கொடுத்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அதுவும் கொடுப்பதில்லை என்று கூறப்படுகிறது பொருட்களினுடைய விலையும் அதிகரித்திருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் நாட்டில் மிக அதிக அளவு நெல் உற்பத்தி காணப்படுவதாகவும் அதை வைப்பதற்கான ஸ்டோர்கள் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் வருகின்றன இது பற்றி நீங்கள் அறிந்த தகவல்கள் என்ன இல்லை உண்மையில் இந்த ஒட்டுமொத்த தென் விடயங்கள் உண்மையில் எனக்கு இப்போ தென் பகுதியில் என்ன மாதிரி இந்த விடைய மக்கள் பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்கிறார்கள் உண்மையாக அந்த தகவல் எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு வடகிழக்கை அடிப்படை அல்லது குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணம் என்ற அடிப்படையில் பொதுவாக என்னுடைய அவதானத்துக்கு உட்பட்டு பேசுவதாக இருந்தால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று உண்மையில் இந்த கொரோனா முட இந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கத்தினால் பொருளாக ரீதியாக பல் உண்மையில் உண்மையில் இதனுடைய இதனுடைய இத முதலாவது இது வந்து ஒரு 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 தொற்று நோய் என்ற அடிப்படையில் இது ஒரு ஒரு உயிராபத்து மிக்க நோய் என்ற அடிப்படையில் ஒரு அச்சம் அச்சத்தோடு பார்க்கப்படுகிறது இதனுடைய அடுத்த பகுதி வந்து பொருளாக ரீதியானது தான் இது வந்து பொருளாக ரீதியாக மிகவும் அதாவது ஓரளவுக்கு அரசாங்கத்தின வேலைகள் இருப்பவர்களுக்கு வேலைக்கு போனாலும் போகாவிட்டாலும் அரசாங்கம் சம்பளம் கொடுக்கிறது அவை அது வேறு பிரச்சனை அவை இந்த அன்றாடம் அதாவது தாங்கள் இயங்கினால் மட்டும்தான் தங்களுக்கு வருமானம் என்ற அடிப்படையில் அன்றாட தொழிலை நம்பி இருப்பவர்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்
பார்த்தார்கள் அந்த பாதிப்பு மோசமான நிலையில் தான் இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த பின்தங்கிய பகுதிகளில் அன்றாடம் தொழிலுக்கு செல்பவர்கள் குறிப்பாக இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போக முடியாது தொழிலுக்கு எல்லாம் போக முடியாது அப்படி இருக்கிற நிலையில் இப்போ உதாரணமாக திருவோணமலையின் சில பின்தங்கிய பாதிகளிலிருந்து மேசன் விலைக்காக கொழும்புக்கு செல்பவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் காப்பெண்டர் விலைக்கு செல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது எங்குமே செல்ல முடியாமல் இவர்களுக்கு அந்த தொழிலை தவிர வேறு எந்த தொழிலும் தெரியாத அவர்களிடம் எந்த வசதியும் கிடையாது வேறு தொழில்கள் செய்வதற்கு இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இது இதங்களுக்கு ஒரு உண்மையில் நான் நினைக்கிறதன்படி இந்த கொரோனா காலத்தை ஒரு பொருளாதார ரீதியாக நாங்கள் ஒரு 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 பொருளாதார தமிழ் நிலையில் நாங்கள் சிந்திப்பதாக இருந்தால் பொருளாதார ரீதியாக தமிழர் தமிழ் மக்கள் சுயமாக எப்படி பொருளாதார ரீதியாக தங்களை கட்டியெழுப்புவது என்ற விடயங்களை சிந்திப்பதற்கான ஒரு அவகாசத்தை இந்த காலம் கொடுத்திருக்கிறது முக்கியமாக எல்லாவற்றுக்கும் அரசாங்கத்தை அண்ணாந்து காத்து கொண்டிருப்பது ஒரு ஒரு பெரிய புத்திசாதுரியமான விடயம் அல்ல தோட்டம் பண்ணை முயற்சிகள் வீட்டுத் தோட்ட முயற்சிகள் எல்லாம் பெரிய நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அஹ் ஒரு பின்தங்கிய பகுதிகளில் இந்த விடயங்களை எல்லாம் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கான உதவிகளை செய்து பல இதை இதை நாங்கள் ஒரு 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 பொருளாதார ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு சிறு தொழில் முயற்சிகளுக்கான ஒரு அடித்தளங்களை எல்லாம் இட வேணும் அதை பற்றி எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு தேவையை இப்பொழுது இந்த கொரோனா அஹ் விளைவுகள் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றன முக்கியமாக இந்த கடந்த பத்து வருடங்களை நாங்கள் எடுத்தால் இந்த நாங்கள் இப்போ இது இது சம்பந்தமாக நான் சிலரோடு பேசி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது என்ன புலம்பெயர் சமூகம் என்ன பொருளாதார திட்டங்களை இவ்வளவு காலமும் செய்தது என்றதையே ஒன்றும் விளங்க விளங்கிக் கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறது எல்லோரும் செய்ததாக செய்ததாக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் எது ஏதாவது செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் பொருளாதார ரீதியாக எதையுமே காண முடியாமல் இருக்கு ஒரு பண்ணை திட்டங்கள் எது எதுக்குமே இல்லை ஒரு ரிமார்க்கபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அவை இது வந்து இப்போ ஒரு தமிழ் சமூகம் ஒரு கையேந்துகிற நிலைக்கு இரு இந்த இப்படி இப்படியான நெருக்கடிகள் வருகின்ற பொழுது ஒரு கையேந்துகிற நிலைக்கு செல்லுகின்ற நிலையில் தான் இப்பொழுது தமிழ் சமூகம் இருக்கிறது முக்கியமாக புலம்பெயர் சமூகத்திடம் ஏதாவது சின்ன உணவு பொதிகளுக்காக நிதி சேகரிப்பது இது அல்ல ஒரு பொருளாதாரதியான வளர்ச்சி என்பது அல்லது பொருளாதாரதியான உதவி என்பது இதற்கு அப்பால் ஒரு ஒரு சுயாதீனமாக பொருளாதாரதியில் இந்த சமூகத்தை வளர்ப்பதற்கான திட்டங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறோம் அந்த வகையில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அதீந்திரா நீங்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்ததுக்கு மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்